good morning guys um, welcome back to my channel it's been a long time since I posted my last video and for today I was thinking of um, posting videos like a series of videos um, on how to use my SSS mobile app and of course how to um, install it, install it in your Android phones. Um, this will be a series of videos because I'm making this video for those who are not so techy people um, which might need um, some instructions that would be um, a little bit slower than we usually get from YouTube or from the internet because as you know most videos in YouTube are like fast tutor tutorials of things but there are people really who um, who are not so tacky uh, technically competitive or whatever that they need a slower version of the video so I'm making this vi video actually for them and uh, I'm going to show a step-by-step -step, um, uh, tutorials on how to do things so for this first video I am only showing um, how to install my SSS, SSS mobile application on your Android phone and uh, yeah so what is this my SSS application mobile application so this is an application that can be installed in your Android phone or um, I think also in I an iPhone but I'm using an Android phone so I'm showing only um, the tutorial for Android phone so um, with this app, you can access um, all the informations that you have in your SSS, uh, including your contributions, um, the updates about your SSS account, your loan, and you, um, there also you can um, generate the PRN that you will need when you um, pay for your contribution or your loans in SSS. So this is very useful for um, people who are members of SSS and yet um, they, they don't have full access of their uh, account. Like for example, if you're an employee and your employer is the one who pays for your uh, SSS contribution, so to make sure that they actually pay your contribution you can actually access your account and check if it was really paid and also for those self-employed and uh, for our old FW um, members that um, are outside the country of course and they would just ask somebody else to pay their SSS contribution for them so you can see in your SSS in the in my SSS mobile application all the posted contribution that you have and um, if you are already eligible for a loan yeah so without making any ado please um, watch um, the next videos the next minutes of this video and I'll teach you how to download and install your SSS account and uh, please all, um, if you want more of these videos please hit like and subscribe because I'll be posting more videos regarding this app so maybe the next one will be how to register although I, I would try to include it in this like um, video and then um, how to open your SSS account in your my SSS mobile application and then how to generate PRN and uh, like 
maybe the next time would be um, what if you forget your password or your um, user ID what you what uh, would you do um, just in case so everything will be um, since this is a series because I can post everything in one video because as I said before this will be a slow version of everything like all the steps I won't cut anything um, in this video so stay tuned hello hello everyone so ngayon po tuturuan ko po kayo kung paano uh, mag-download ng my SSS app so ito nga po yung my SSS na ito um available hindi po natin kailangan ng computer or laptop para po ma access po natin yung ating SSS so kahit yung cellphone po natin kaya kaya po natin um ma-download yung app at ma-access yung ating SSS lahat po ng information lahat po ng um posted po natin ng mga contributions sa SSS kaya kaya po natin, natin makita sa pamamagitan po ng ating cellphone. So, unang-una po sa lahat, tayo po ay kailangan po natin mag-download ng My SSS application na available naman po siya sa Play Store. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano nga kung mag-download ng My SSS application sa Play Store. So, first of all, we have to go to our Play Store app. So, yung ipapakita ko lang po sa inyo kung paano mag-download ng My SSS app sa Android phone. Kasi, I'm an avid fan of Android phone and I'm using an Android phone. So, yung ginagamit ko po dito sa pag um, record po nitong video na to is I'm using Samsung J5 2016. So, medyo luma na po siya. Kaya, um, kayang-kaya po siya sa kahit ano pong Android phone na meron po kayo. Hindi po kailangan na social at latest po yung phone na gagamitin po ninyo. So, ngayon po, hanapin po natin yung app by searching My SSS. My SSS app. Mobile. Mobile app. So, as you can see po, um, nakikita po natin yung pangalawang choice. O, ano, yung meron pong tatlong S na color blue yung background. Yun po yung icon ng my SSS app. So, ngayon po, choose po natin siya. So, ayan na po siya. Makikita nyo po sa ating screen yung ating SSS. So, ngayon po, eh, I-install po natin siya. So, nakikita po natin, it's only um, 43 MB. So, hindi po siya ganun kabigat sa ating phone. So, yan. It, and, uh, install na po natin siya. So, kapag malakas naman po yung Wi-Fi natin, medyo mabilis yung pag-install. install Pero, kapag hina po, medyo kailangan po natin ng oras. So, ayan po, medyo... Um, nagsistart pa lang po siya. So, um, ayan. So, kapag meron po tayong my SSS, my SSS, mas madali po tayong makakuha ng PRN para po pag nagbayad po tayo, di po ba? Eh, naghahanap po yung um, bayad center ng PRN. So, hindi na po natin kailangan pumila pa dun sa SSS mismo para makabayad na hindi kailangan ng PRN o di kaya manghingi pa ng PRN number sa SSS. So, kayang-kaya po natin mag-generate po ng PRN para po sa ating sunod na bayaran. Tsaka nakasulat na din po doon kung magkano yung ipabayad natin. Kung meron na pong changes, updates po sa bayaran ng contribution natin sa SSS, nandun na siya, ready na po siya. Hindi na po tayo masyak na medyo nagmahal na pala siya, if ever. So, makikita din po natin yung lahat ng mga binayad po natin na posted sa SSS. So, kasi sinabi po posted, bali natanggap po nila. Tsaka, ayun, counted po siya sa months na, na number of months na nabayaran natin. 
talaga mo po doon kung meron po man tayong loan or saka maternity loan whatever kind of loan na na niloan po natin sa SSS nakikita po din doon ang ating um, update about doon saka lahat ng information po na send na binigay natin sa SSS nung nag-apply tayo nandiyo doon po siya saka kung sakasakali mo nag-change po kayo ng status nyo as a member for example before self so, employed kayo, tapos bigla po kayo naging voluntary. So, nandun po siya, tsaka kailan po yun nag-change. Tsaka, for example, nag-change po kayo ng number nyo na binigay sa SSS. Nandun din po lahat ng information nyo sa SSS. Tapos, um, so, kailan lang po natin hintayin to pa na, na ma-download po itong app. Um, so, yun, mabilis lang po talaga Kasi lang yung problema nga lang po natin dito sa SSS, kasi po kapag offline po sila, um, based sa experience ko, hindi po nila sinasabi na offline sila. Minsan po bin, yung binibigay po sa atin na email kapag off, pag mag-try po kayo ng transaction, tapos kasi kailangan po natin yung email natin dyan so, for security reason. No. So, um, mangyayari po yung magbigay po nila na email is um, may mali dun sa account mo na kailangan mo pa pumunta sa SSS. Nabibigyan ko po kaya ng sample no, na, na ganun yung binigay nila, na sinad nila sa, in, sa akin na, na email. So, huwag po kayo matakot kapag ganun. Kailangan nila po ulitin yung process kasi ibig sabihin nun offline. Kasi kalimitan nga lang po dito, ang problema dito sa SSS app na to, hindi pa po siya ganun ka-updated ka o di kaya, alam niyo yun, yung may kailangan pa talaga siyang ayusin kasi ma malimit po siyang nag-offline, malimit siyang um, hindi mo na nabubuksan, yung mga ganun. Pero at least, malaking tulong na din po siya para hindi po natin, yung sa, sa akin, yung experience, yung PRN, yun yung pinaka-importante kong, pinaka-maganda kong experience dito sa my SSS mobile. Kasi before, kailangan ko pong pumila sa SSS para lang manghingi ng PRN. No? And, kasi ang dami-dami po talaga ng tao everyday sa SSS. Swerte na lang po talaga kapag mabilis ka lang. Yung one hour, that's already a miracle. Ilang beses na po akong pumila dyan sa SSS and it would take me half day and even almost a day just to get the PRN yung Alam niyo yun, yung pagdating mo dun, yung number mo, nasa 1,000 na. So, yun. And then, it's sama-sama. Like, some people would only ask for PRN. Some people are still going to apply for SSS. And it takes a long time, no? lalo na pag nag-apply, hindi kaya kukuha ng ID. Mahabang proseso po yun, tapos ikaw kukuha lang ng PRN, napakabilis lang po nun. Pero syempre, kailangan mong pumila, kailangan mong kumuha ng number. So, dito sa SSS, hindi mo na kailangan pumila. Nasa fingertips mo na yung PRN, hinihingi po ng lahat ng bayad center kapag po, no, po nagbabayad po tayo. So, ayan po, as we can see, eh, 65% pa lang po siya. Medyo mahina po kasi yung internet kahit po nakikita niyo po sa screen ko na um, puno po siya. Pero, hindi yan. Hindi yan ganyan kalakas. No, mabab, mahina po talaga yan. So, so ayan po. Ano ba po bang makukuha niyo sa... Um, nakikita, ni, nakikita niyo rin po dyan sa may SSS na kung ano yung kapag na-post na po yung binayaran po ninyo ng contribution, no, tapos kapag po nagbayad na po kayo, for example, January, February, March, first quarter, after nyo po magbayad, kalimitan po kinabukasan, pagkabukas po ng ano, office hours, magsasend na po yan sila na na-posted na po yung bayad ninyo. Tapos po, meron na po rin po yun automatic na mag-generate po yun ng PRN para sa next nyo po bayaran. Ayan po, malapit na malapit na 100%. I-install na lang po yan ng ating phone. Sa ating phone. Itong application na ito. 
So, once po naka-register na po kayo sa SSS Mobile or SSS Online, isang beses lang po, isang beses nyo lang po kailangan mag-register. So, once you register, hindi na po kayo ulit mag-register with the same number. So, tsaka, um, tip ko rin po pala, pag uh, baguhan na po tayo, bago member po tayo sa SSS, o di kaya matagal na po kayong hindi nakabayad, tapos bigla po kayo nagkatrabaho, tapos gusto nyo po um, i-continue yung pagbayad nyo, huwag na huwag po kayong kumuha ng another number. Yung SSS number nyo po, yun na po yun, pang lifetime na po yun, hindi po pwedeng dalawa yung SSS number nyo. Kasi kapag ganun, magkakaproblema po kayo kasi kailangan po talaga isa lang yun. So, if ever, so, kung meron man sa inyo na merong dalawang number sa SSS, mabuti po eh, kailangan nyo na po yung ayusin ngayon um, whenever you can. Kasi, bago pa po magkaroon ng problema po sa inyong pension o di kaya kapag naglo-loan po kayo, magkakaproblema po yan. So, kailangan po ayusin na po natin ngayon-ngayon. So, ngayon po, okay na po yung ating MySSS app ni mobile app at na-install na po siya. So, bubuksan na po natin siya para makita po natin kung ano pong laman, ano pong expect natin dito sa MySSS app na, na ito po. So, ayan po. Medyo mahina nga po yung internet natin. Kaya, hintayin po natin siya para malood. So, ayan po. Ito po yung um, home page. Yung pagkabukas mo ng app, ito po yung makikita natin. Ayan. So, yung ito, yung S, tatlong S. Alam po natin, ayan po yung logo ng SSS. Tapos po, um, yung background na, yung, yung building ng SSS sa mga Gasson City po yan, di ba? So, ngayon, uh, makikita po natin sa screen, um, So, user ID sa my SSS web account nyo po. Tapos, yung password. Tapos, sign in. Yun po if na-register na po ninyo yung inyong SSS account sa uh, mobile, sa web account po ng SSS. Kung hindi pa po, dito po tayo sa my register now. So, yung akin po na-register ko na. So, ipapakita ko lang po sa... Hindi ko na po pwede ulitin yun. So, Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano pong pwedeng gawin, ano po, kung yung paraan para mag-register po sa uh, my SSS web account. So, ayan po yung nakikita natin. So, tayo lang po, uh, i-roll natin yung ating mukha. Nakihan po natin ng konti. So, ayan po. Um, please select one information as reported to SSS to register yung pinakamabilis po dyan na um, paraan or select sa mga traces po natin para sa akin, pinakamabilis po itong payment reference number kasi meron po tayo lahat yan. So, ano po yan? Yung payment reference number S or SBR number or payment receipt transaction number. So, um, ito po yung makikita po sa lahat, sa kahit anong resibo po na, na binayaran natin sa SSS. So, yung PRN, yun yung pong payment reference number. SBR number naman po kapag um, sa bangko po tayo nagbabayad. Tapos, payment is a transaction ng, ay, SBR po kapag sa SSS po tayo nagbayad mismo sa dun sa branch nila. Tapos, payment is a transaction number. Ito po yung um, kapag sa bangko po tayo nagbayad. So, yan. Pag kinlik po natin yan, so, kinlik po natin, medyo mahina. So, kailangan po dito, patience. Okay, ganun. So, ayan na po. Ito po yung mga informations na kailangan po natin i- Kailangan po natin i-supply po para po ma-register ano, ma po natin yung ating SSS. So, ayan po, makikita po natin yung, um, meron nakasulat po na required field. Ibig sabihin, kailangan, kailangan po yung information na yun. So, yung naka-asterisk. 
So, kita natin, uh, supply the following information as reported to the SSS so, to Social Security System. Ibig sabihin po nun, kung ano pa yung sinulat natin nung nag-apply po tayo ng um, SSS, ng ating SSS account registration nung nagpa-register po tayo for the first time, yun din po yung ibibigay at isusupply natin sa kanila. So, CRN or SSS, SS number. So, kalimitan po sa atin, alam po natin yung SS number natin, di ba? So, depende po yun kung anong klase member po tayo. So, meron tayong voluntary, meron tayong self-employed, meron din po tayong employee, OFW po. Ito, para sa akin po, maganda po ito sa mga OFW members po natin na nandun po sa ibang bansa para din po ma-access nyo po kung ano na yung nangyayari sa SSS nyo kung nababayaran nga po uh, kapag may inuto inuutusan lang po tayo na magbayad dito sa Pilipinas so nakikita po natin kung talagang nabayaran po so yun, yung CRN naman po nakikita po natin yan kapag meron po tayong ID na po na SSS So, yun. Um, tapos po, email address. So, yun din po yung email address na sinulat natin. Or yung email address na meron po tayo. No? Kailang active po dapat para um, kasi kailangan may access po tayo dun sa email na yan. Kasi lahat ng links, lahat ng um, kailangan dito sa SSS, eh, doon po natin mabubuksan sa ating um, email. Tsaka yung backup po, lahat po ng backup nandun po. Doon po nila isi-send sa email natin. So, yan. Tapos, confirm email address. So, ibig sabihin, pag sinabing confirm email address, uh, isulat nyo po ulit yung inyong email address. So, um, dapat po eh, ano, hanggang at gmail.com po gmail naman po yun, or at yahoo.com po yahoo man po yun. Hanggang doon po. Tapos, um, uh, preferred user ID. So, kung ano po yung preferred user ID nyo po, wala pong space dapat yun. So, bali, pwede yung, pang, yung ginagawa ko, yung pangalan ko lang po yung user ID ko para hindi na po natin makalimutan. No? Tapos, wala lang space. Tapos, uh, length must be 8 to 20 characters. And then, alphabetic and uh, first character must be alphabetic. So, dapat letra po siya, hindi po numero. At saka, walang special character. Underscore, mga ganun. Hmm. Tapos, confirm preferred user ID. So, bali, dalawang beses nyo po isulat yung ganun lang po yung magisulin ng confirm. And then, surname or last name nyo po. Yun, kung ano pong sinulat nyo po dun ha, sa SSS. So, bali, kung ano, single kayo nung nag-apply kayo sa SSS at hindi nyo pa yun na-update nung nag-asawa kayo. Nag-asawa kayo at hindi nyo pa na-update yung um, information nyo sa SSS. Pag nyo po muna gamitin yung ano nyo, yung apelyado ng asawa nyo. Tapos, given name. Pati spelling po dapat sakto. And then, middle name. Middle name po ha, hindi middle initial. So, bali yung buong surname po nung nanay nyo, nung dalaga po siya. And then, date of birth. So, importante din po yung date of birth. Napaka-importante po niyan kung ano po yung date of birth na sinulat niyo doon nung nakapay ka sa SSS. So, ibig sabihin yun po din yung nakasulat na date of birth um, sa inyong birth certificate. Kasi, di ba po, pag na-register sa iPad, nagkuha ng SSS, nagpa-register sa SSS, kailangan po NSO before NSO po yung birth certificate niya, yung PSA na po ang tawag doon. No? And then, mailing address dito sa Pilipinas. Address niyo po sa Philippines na mailing. So, yung nilagay ko din po dyan, kung ano yung sinulat ko. Kasi, like for example, ako, um, iba na po yung address ko ngayon sa address na, na nung nag-apply ako sa SSS kasi lumipat po ako ng tirahan. Ayan. Tapos sa baba po, um, nakasulat. So, yung una po, yung room, floor, or building name. Kung wala naman pong name, edi blank page lang po yan. Tapos, um, lot or block number, kung ano pong number ng bahay nyo, kung may number po siya. Tapos, street. So, yun, kung ano street. 
ay subdivision kung wala naman siya sa subdivision na po problema wag niyo na po bangko na lang po yan tapos i-check na po kung Metro Manila ba yan or province kasi pag province yan um, mababago po yung ano yung city or municipality or yung barangay yan tapos yung select city eh um, click nyo po yung arrow Mag may drop down nyo po yan and then, i-check nyo lang po, i-select nyo lang po yung kung anong city nyo. Tapos, um, select your barangay. So, drop down nyo din po yan kapag kinlik nyo po yung arrow. Tapos, yung sa baba, yung payment reference number. So, yun na po yung kukunin nyo dun sa resibo ng last na payment nyo or kahit anong resibo yung payment nyo po sa SSS before. So, yun, makikita nyo po yan yung payment reference number. Medyo, medyo maliit na part yan kung saan yung nagpiprint up doon sa cashier. Diba, may piniprint po yan sila sa gilid. So, nandun po yan. And then, i-encode nyo po yung um, yung tawag dyan? Automated access, yung smell. Nakikita nyo po itong smell. So, yun, i-encode nyo po, ilagay nyo po yung code dyan sa box kung ano pong nakikita nyo. And then, i-check. Tapos, huwag nyo pong kalimutan na i-check yung maliit na box dyan niya. I accept the terms of service. Check nyo po yan. Tapos, click submit po kapag okay na. So, kapag meron pong field dyan na, na hindi tama yung pag... Uh, um, so, hindi tama yung nilagay po ninyo na information. So, hindi po mag-proceed sa... Yan. Hindi po yan mag-proceed. So, Um, bali, after nyo po maklik pala yung submit, meron pong ano, um, dialogue, dialogue menu, dialogue, dialogue box na magtatanong po sa inyo na magsasabi na yung information po na ito ay eh, mapapasa po sa SSS. So, accept na lang po or yes po yung um, uh, atin po ikiklik. Tapos kapag may mali po dyan, yun nga po sinabi ko kanina, babalik ulit dito at saka may pula po parang yung tula dito mga pula na yan. So, makikita nyo po kung saan po kayo nagkamali. So, dito, nyo, nyo, kalimitan po dito po sa may gilid yon ng boxes. Yung, ano, yung mali. So, ulitin nyo lang po hanggang sa tumama po siya. So, po, paano po natin malaman na tama na? Eh, after po natin mag-submit, yun. Tapos, after nyan, magsasarado ito. Tapos, may, may makikita po natin sa screen is yung may nakasulat na, ano, open your email account. Kasi, nandudun po yung link ng registration po natin. So, ayan po. So, um, thank you for um, listening po. Thank you po for, uh, for watching this. Yung susunod ko po ipapakita is kung paano naman po um, maggawa ng password kasi yung link after nito, masisend po yung SSS. After 30 minutes pa po kailangan po hintayin. 30 minutes po yun bago po sila magsend ng link dun sa atin pong nilagay na email. Pag binusan po natin yun, meron pong message yung SSS. Tapos, depende po dun kung tama po yung ano. Either in po nila yung information natin na binigay mag or pag in po nila, tapag tama po, ibibigyan po nila kayo yung link, nakasulat doon, click here, para po magawa na po kayo ng password nyo. Nakasulat din po doon kung ano yung magiging, um, tawag dito, yung magiging, ano no, account, um, user ID nyo sa SSS, at saka, doon nyo po isiset yung password nyo sa my SSS app. Importante yung password na yon kasi hindi automatic po nagla-log out ang my SSS app kapag sinarado po natin for security purposes po. Yan. Ah, hindi po makikita ng iba just in case mawala po yung phone nyo or may magbubukas po para hindi po makita ng iba. So, nagla-log out po yun automatically. So, ayan. Kapag naman po may mali pa rin dito or hindi tinanggap yung SSS number nyo, or mali yung birthday na nalagay nyo, or hindi natanggap yung PRN na binigay po natin, um, makikita din po natin yon dun sa message na ibibigay nila. 
pag po ganun ang nangyari, uulitin na po natin yung process na ito hanggang, hanggat sa ma-register na po natin yung ating SSS account sa um, my SSS reg online registration. Thank you for watching and then see you next time.